ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാളത്തെ പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ പോഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തിയാണ് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എക്സാം എഴുതാനും ബാക്കി വീഡിയോസും കൂടിയിട്ട് കാണുക കേട്ടോ നാളത്തെ എക്സാം വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് ഡെലിവർ ചെയ്ത ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ഓക്കെ അവർ ഒരു സെറമണിയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സെറമണിയിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ഷീ സ്പീക്സ് ഓഫ് ദ നീഡ് ഓഫ് എംപവറിംഗ് വുമൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ രണ്ട് എന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എംപവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് പറഞ്ഞത് she asserts that women are capable of contributing to the economic growth of the nation endana parayunnathu stella garden endana parayunnathu women's capable aanu indian women's out allengile edu women's out capable aanu endinu vendite contribution economic growth la allengile nammude society de develop nu vendinu vendite contribution har capable aanu nanu parayunnathu women's capable aanu ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ ലേണിംഗ് ലേബർ ക്യാഹൻ ലീഡർഷിപ്പ് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് വുമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എല്ലുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് എല്ല് ലേണിംഗ് ലീഡർ ആൻഡ് ആൻഡ് ലേബർ ഓക്കെ ലേണിംഗ് ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർ ഈ മൂന്ന് എൽപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടറിൽ പറയുന്നതിന് വുമൻ വുമൻസിനെ എങ്ങനെ എംപവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ബിലോ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യലി ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ജി ഡി പിയിലോട്ട് വുമൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ബിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് മെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി മാറണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആവണം ഓക്കെ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വുമൺ എംപവർ ആണെങ്കിലും വുമൻസ് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ലേബർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലീഡർ ship okay anallo learning is the basis of all change learning nu parna allengil vidyabhyasam aanu education aanu ella oru manushine thane ipo naan naan ipo ingane parayunnundengil enikku ingane samsaarikkan enikku ingane class edukkan thane kaiyunnundengil adu endaanu ende education de power kondaanu alle allengil ende ya educated aayathu kondaanu enikku oru kaaryam parayan varu adu pole aanu ella kaaryangalum okay അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പല രീതിയിലും ചേഞ്ച് വേണ്ടാക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൺ വിച്ച് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഈസ് ബിൽഡ് ഓക്കെ എല്ലാ ചേഞ്ചും ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു ഉറവിടം തന്നെ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഹെൽപ്സ് വുമൺ ടു ഹെൽപ്പ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഓരോ വുമൻസും ഓക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഓരോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അണ്ടറിലാണല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫാദർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വുമൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്ക് സഹായിക്കും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് എന്താണ് മറ്റാരെ ആശ്രയിക്കാതെ എൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ജി ഡി പിയിലോട്ടും അതുപോലത്തെ സൊസൈറ്റിയിലോട്ടും ഫാമിലിയിലോട്ടൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ലേബർ ഹെൽത്ത് വുമൺ ടു പ്രോഗ്രൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ഓക്കെ ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊഴിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ തൊഴിൽ എന്ത് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഫെസിലി ദേ ദം ടു ഫ്ലറിഷ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ദയർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുതിന എൻ്റെ പുതിൻ്റെ കഴിവ് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്ത് സഹായം എന്ത് സഹായിക്കും ലേബർ സഹായിക്കും ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദം ദ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദയർ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു
പല കഴിവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് വഴിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നെ പറയാം വുമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വുമൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അറിയാം വുമൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ടൈ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് കുറവായിരുന്നു അതെന്ത് അതിന് എന്തിന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് വുമൻസ് നല്ലൊരു ലീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വുമൻസിന് നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് എന്നത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ therefore the speakers urge them to come out of their comfort zones okay the women chenda kardikunnathu or avaru or comfort zone okay endana man de keel allengil endana njan educate veetil irikkunnathana avare comfort zone endana pala women chenda pashe adalla okay oru otharkum oru individual aanalle അപ്പോൾ അതവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്താണ് എന്താ ബെസ്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടായിരിക്കണം ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ലേബർ തൊഴിലും ലീഡർഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എസ് എ വരാം വുമൺ അമ്പോറിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു എസ് സി ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ എസ് എ ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിൻ്റെ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ എസ് എ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എനി വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു വുമൺ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വുമൺ മെന്നിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് ക്യാത്രിൻ ടാൻ എഴുതിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫോണമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും വുമൻസിൻ്റെ റോള് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ദ പോയ ഡിസ്ക്രൈ ഹേഴ്സ് ഇസ് പില്ല ഓഫ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ അമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മദേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പോയറ്റ് വുമൻസിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ഒരു വീടിൻ്റെ തൂണുകളായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുന്നത് ആരെന്നാണ് പറയുന്നത് വുമൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഹീറ്റ് വാംസ് ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വീട്ടിൻ്റെ തൂണാണ് എന്താണ് തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും ഇതെല്ലാം ആരുടെ കൺട്രോളിലെന്നാണ് പറയുന്നത് വുമൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണെന്ന് പറയാം ചിൽഡ്രൻസ് വാം ദയർ ഹാൻഡ് അറ്റ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻസിന് സേഫ് ും ലവും കെയറും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആരുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ മദർ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഓക്കെ ഷീ ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് അലൈ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് നോ ഫോർ ലവ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സിം ഫാമിലി ഓക്കെ എന്താണ് എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചിൽഡ്രൻസിന് മാത്രം അവരുടെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഹോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ആര് തണലേഖുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര് തണലേഖുവാണ് ചെയ്യുന്നത് വുമൻസ് തണലേഖുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഏത് ഡേഞ്ചേഴ്സ് വന്നാലും ആര് അവരുടെ ഫാമിലിയിലോട്ട് ഏത് ഡേഞ്ചേഴ്സ് വന്നാലും അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരെന്നാണ് പറയുന്നത് വുമൻസ് ആണ് ഷീ വാൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം ആൻഡിൽ ദേ ബിക്കം മെച്ചുവർ ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ഓക്കെ എന്താണ് അവർ മെച്ചറായ അവർക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനം അവർ ഈ ഒരു ഇതുപോലൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വുമൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ല എന്താണ് ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രെയർ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലെ ഒരു അമ്മ ഗോഡിനോട് ഓക്കെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനോട് പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് വരെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണം വരുത്തരുത് എന്നാണ് പ്ലേ പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മുഴുവൻ മെറ്റഫറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ
ഓക്കെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂവ ഫാമിലിയാണ് അത് നമ്മളുടെ വീട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ പൊളിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ നൊമിതയുടെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ നൊമിതയുടെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടാണ് അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റിച്ച് ആൻഡ് ജോയിൻ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ആൾ നൊമിതയെ കല്യാണം കഴിക്കുവാണ് ഓക്കെ അജിത്ത് ആണ് പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നൊമിതയുടെ അമ്മ എന്താണ് കരുതുന്നത് നൊമിത ഏതോ വലിയ വീട്ടിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയുവാണ് രാജ്ഞിയെ പോലെയാണ് അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൊമിതയുടെ അമ്മ എന്താണ് നൊമിതയുടെ അമ്മ നല്ല നല്ല പൂവ ലേഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പല രീതിയിലും പൈസയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൊമിതയ്ക്ക് ലെറ്റർ കത്തയക്കും ഓക്കെ കത്തയക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നൊമിത എന്ത് ചെയ്യും വായിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല തവണയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൊമിതയ്ക്ക് എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചിലവല്ല അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നൊമിതയ്ക്ക് ഒരു നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അമ്മയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നൊമിത വീണ്ടും വീണ്ടും അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്താണ് അജിത്തിൻ്റെ ഷർട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത ടൈമിൽ അജിത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും നൊമിതയുടെ അമ്മ അയച്ച് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പി ഒരു എന്താണ് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയ ഒരു പേപ്പർ കണ്ടു അത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നൊമിതയുടെ അമ്മ അയച്ച ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ലെറ്റർ എന്തെങ്കിലും തുറന്ന് നോക്കി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൊമിത അജിത്തിനോട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നൊമിതയുടെ നൊമിത അജിത്ത് പല രീതിയിൽ സ്ത്രീ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിലും ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നൊമിതയുടെ അമ്മയെ കൂടി ഓക്കെ അവർ പൈസ ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ലെറ്റർ അയക്കുന്ന രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നൊമിത അടുത്തിരുന്ന ലൈറ്റർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടി വെച്ച് എന്താണ് സാരിയുടെ തുമ്പ് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച ആരാണ് അജിത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ ചെയ്തു വാട്ടർ ചെയ്ത് അണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വുമൻസിനെ വുമൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ അല്ല പല ഈ ഒരു തീം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാരി കത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടും പറയാം പോസിറ്റീവായിട്ടും പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തീമാണ് ഈ ഇതിന് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അമിക്കോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ മാത്സ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നൊമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാം നൊമിതയായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനടുത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കേട്ട മെക്കെ പോയി ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ബോക്സ് മാത്സ് വുമൻസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാത്സ് ബോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അമിക്കോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അമിക്കോ ബ്രദേഴ്സ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി റിട്ടേൺ ബൈ പി ഡി തോമസ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഫെലിക്സ് വർഗസും ആൻറ്റോണിയോ ക്രൂസും രണ്ട് പേരുടെയും എന്താണ് രണ്ട് പേരുടെ എയിം എന്താണ് ലൈറ്റ് വെയിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവണം ഓക്കെ ലൈറ്റ് വെയിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവണം വേൾഡിൽ ലൈറ്റ് വെയിൽ ചാമ്പ്യൻ ആവണം എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് പേരും ട്രെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും ട്രെയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് പേരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അവർ തമ്മിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോവ്സ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അത് അതിലോ അത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന അവർക്ക് ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് മാറി താമസിച്ചു എന്നാലും അവർ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഡേ ഓക്കെ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ലപോലെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്
അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു റോബോട്ട് ബാൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ റിച്ച് ഫാമിലി ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ നോർമലി പോലത്തെ എന്താ നോർമൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഉള്ളത് ഫോർ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറായിരുന്നു റോബോട്ട് ബാൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ട് ബാൽവിന് ഒരു മകളും ഭാര്യയും ഒരു മോനും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഗ്രീഷൻ ജോൺ ഗ്രീഷൻ നടത്തുന്ന ബാങ്കിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അവിടെ ഉള്ള അപ്പം ഗ്രീഷമ്മും ബാൽവിനും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഗ്രീഷൻ എന്തോ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ചെയ്ത കാരണം ഗ്രീഷമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇതിന് ഏക സാക്ഷി ആരാണുള്ളത് ആരാണുള്ളത് ബാൽവിനാണ് ഏക സാക്ഷി ബട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രീഷൻ മണി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാൽവിനും എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറയാം സത് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ തരാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ബട്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാൽവിൻ്റെ ഭാര്യയും മകളൊക്കെ ആ ഒരു പൈസയിൽ പൈസ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് അച്ഛനെ കള്ളം പറയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ബാൽവിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടിന് മുമ്പിൽ സത്യം മാത്രം പറയുവാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇദ്ദേഹ സത്യസന്ധത അവിടെ കാണിക്കുകയും ഓക്കെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എൻ ഹി ഓഫേഡ് എ ജോ ഫോർ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ബൈ മിസ്റ്റർ മാഷിൽ നടക്കുന്ന തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നല്ല നല്ലൊരു ജോലിയാണ് മാക്സിമം നല്ലൊരു ജോലിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഹോണസ്റ്റ് കാരണം ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാലുവിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ബാൾബോട്ട് ബാൽവിൻ്റെ എന്ത് വരാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വരാം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രീഷമ്മിൻ്റെ ട്രയൽ വരാം അതുപോലെ ഗ്രീഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടോ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോൺസ് എന്നാണ് വെൻ സാപ്ലിങ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് വെൻ സാപ്ലിങ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊരു നോബൽ പ്രൈസ് അക്സ് ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഓക്കെ ബാങ്കിരി മത്തായി നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് സ്പീച്ച് ഹി ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ കെനിയ ആർ ബീങ് ക്ലിയർഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കെനിയയിലെ പ്ലാന്റേഷനും കോ എന്താണ് പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീസിനെ ഒക്കെ മുറിച്ചു ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടോ ലോക്കൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരെയും കൂടിയിട്ടാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഷി ആർട്സ് ദാറ്റ് ദ ട്രീസ് ഹാസ് ബിക്കം എ സിമ്പിൾ ഓഫ് പീസ് ഇൻ കെനിയ ഓക്കെ കിനി കെനിയൽ എന്താണ് ട്രീസാണ് ഓക്കെ മരങ്ങളാണ് പീസിൻ്റെ എന്താണ് സിമ്പിൾ അടയാളം മാങ്കിരി മത്തായി ഹൻ ഹാർ ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മോർമെൻ്റ് ഹാസ് സക്സസ് ഇൻ പ്ലാന്റിങ് മില്യൺ ഓഫ് ട്രീസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ബാങ്കിരി മത്തായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മോമെൻ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു വേൾഡ് വേൾഡിൽ തന്നെ നൂറ് ആം എന്താണ് മില്യൺ കണക്കിന് ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയത് ഹി കോൾസ് ഹോൺ യങ് പീപ്പിൾ ടു കമ്മി ദ themselves to protect okay young people future generation ningal ippo ee or fashion association la mathra alla jeevikkanallathu ee future generation lum kudu jeevikkanda daana adu ondu enne idakka conserve cheyana aithara preeripikkuvana young peoples ne preeripikkuvana cheynathu okay then next varunadaana റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സത്തേറാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ എഴുതി ഒരു സത്തേറാണ് വരുന്നത് ദ പോയറ്റ് ഈസ് റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ടോയ് ഓക്കെ ടോയ് റൈസ് ഹസ്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ടോയ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആര് തിരിച്ചു വരുവാണ് പോയറ്റ് തിരിച്ചു വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് കൂടുതലും വീറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫുഡ്സ് ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ തിന്ന് നട മടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അത്തിക്കാര റൈസിൽ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന സാധ്യത എന്താണ് വീട്ടിൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ റൈസ് എന്താണ് നെല്ല് പാടം എല്ലാം എന്തായി റബ്ബർ
ഫൈസ് ഫോർ അവർ സ്ട്രീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലൂടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഫോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആര് പറയുന്നുണ്ട് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്ങോട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എങ്ങോട്ട് പോവാണ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് റൈസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ദ പോയിറ്റ് മേക്സ് എ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ ബൈ മാൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഡേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മണി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തിയും ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദിസ് ലെസൺ ഈസ് ആൻ എസ് എ ഓൺ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഡ്രഗിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരു എസ് എ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് എസ് എ എഴുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒടിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൊർഗലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ഹൊർഗലു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഹാനിക് ഡോക്ടർ ആണ് സുന തുദാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി എഴുതി ഒരു ഹാനിക് ഡോക്ടർ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊർഗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊർഗലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ഹൊർഗലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടത്തെ നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആൽമരം വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോളേ കോളേജസിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മുള വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിന് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹൊർഗല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ സുധാമൂർത്തി കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ടീ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എവിടെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഹൊർഗലൂടെ മുകളിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് അവിടെ വഴി അതുവഴി പോകുന്ന ടയേർഡ് ആയ പീപ്പിൾസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അവരുടെ സ്ട്രെസ്സും അവരുടെ എന്താണ് ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ായിരുന്നു ഈ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു അഭിപ്രായവും ഒന്നും പറയാനായിട്ട് പോകത്തില്ല ഒരു സജഷനും ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകത്തില്ല ബട്ട് എന്താണ് കേട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു സുധാമൂർത്തി വളർന്ന് വലുതായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് സുധാമൂർത്തി ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് രത്ന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഈ ഒരു ലേഡിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രത്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങളും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം കേൾക്ക് എന്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം രത്ന പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ചെവികൾ തന്നേക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രത്നയും എന്ത് ചെയ്തില്ല സജഷൻ പറയുക ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് വേറെ ആരുടെ മുമ്പ് പറയുക ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് നമ്മളൊരാളെ കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് സമാധാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെൻറ്റിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ മെൻറ്റിങ് വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോബർട്ട് റോച്ചിൻ്റെ ഒരു പോയമാണ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റോൺ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ പോയറ്റിൻ്റെ ആപ്പിൾ ഗാർഡൻ്റെയും നൈബറിൻ്റെ പൈൻ ട്രീയുടെയും ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈച്ച് ഇയർ ദ ഫൈൻ വോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മതിൽ പൊളിഞ്ഞു വീയും ഇൻ സ്പ്രിങ് ദ ടു മീറ്റ് ടു റിപ്പയർ ഓക്കെ ഇന്ന് സ്പ്രിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പയർ റിപ്പയർ the poet has a modern outlook towards life appo poet oru karyam parayuvana he disapproved appo poet n endilla ee oru wall vekkunnene pattitta oru abhiprayam illa okay appo അപ്പോൾ ഈ നൈബർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് മീക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ വോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് അൺഹെൽത്തി മാൻ മെയ്ഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വോൾ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി ബാരിയേഴ്സ് ഓക്കെ പല തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കാസ്റ്റ് ലാം
അവർക്ക് അവർക്കും പൈസ കിട്ടും എന്താണ് പകുതി പൈസ ആർക്കും കിട്ടും ഈ ഒരു ആർക്കും കിട്ടും ഇർഫാൻ ഹലമിനും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ മുന്നോട്ട് കണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആ ഒരു തുടങ്ങിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇർഫാൻ അലം തുടങ്ങിയ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ദ ത്രീ ഫൗണ്ടേഷനാണ് സമ്മാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സിലും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ബീഹാറിലാണ് ഇതിപ്പം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജ്യൂസസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കയറുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നോക്കുമല്ലേ അതുപോലെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ദിസ് അറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഇത് എന്തിനുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ദീദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ദീദി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗേളിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആകാശ ഫൗണ്ടേഷൻ ആകാശ ഫൗണ്ടേഷനാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി തുടങ്ങുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓ ഇതാണിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒന്നാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പഠിച്ച് ജീവിച്ച് വന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഒരിക്കൽ മുംബൈയിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയും അവിടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് ദീദി അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വെൽഫെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഉള്ള കോളേജിൽ തന്നെ ഷെഹീൻ മിസ്ത്രി ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂൾസിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവനിങ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എന്താണ് നോർമലി അവിടെ റോഡ് സൈഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വഴി തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആകാശ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വിക്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വൈകല്യ എന്നല്ല സ്റ്റാമർ ഈസ് എ സൈലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാ മീനിങ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേർഡ്സും അതിനർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് നിശബ്ദത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോലെ അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനു മിറ്റീനുള്ള ഒരു സൈലൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാമർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മദർ ടൈം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ അപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സ്റ്റാമർ ഇരിക്കിയാൽ എന്താണ് അതൊരു മദർ ടങ്കായി മാറും സ്റ്റാമർ എന്താവാം നമുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ മാങ്ങി സ്റ്റാമർ ദർ ഈസ് എ കളക്റ്റ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു പീപ്പിൾ ടു ഗുഡ് തിങ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ദൈവം സ്റ്റാമർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഗോഡ് സ്റ്റാമർ ചെയ്ത് എന്താവും നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നിന്നു പോകുമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഒന്നും ഒന്നും ഒരു ഇതല്ല ഒന്നും എന്തല്ല ഒരു ക്യാപ്പ് ഇന്നബിലിറ്റി അല്ല ഓക്കെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നാസ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് പഠിക്കാട്ടോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ എക്സാം ഇത്രയാണ് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഓർജിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വീഡിയോസ് ഓർജിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ നാളത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു പബ്ലിക് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇയറിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇയറിൽ എന്താണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാമിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ